，王大妈最近老是出现腿抽筋的现象，偶尔还会腿发软，以为这是缺钙的症状，所以每天换着花样包骨头汤喝，还坚持吃钙片。但过了一段时间后，腿抽筋的情况不仅没有好转，反而越来越严重。上医院检查才发现不是缺钙，是缺钾。因为王大妈是一位高血压患者，平时都在吃利尿剂降压药，长期以往便出现了缺钾的情况。钾是我们人体中不能缺少的一种矿物质，成年人体内约含钾150个左右，它通常需要靠食物或者是药物来补充。人体一旦缺钾，正常的运动就会受到影响，并且还会出现神经类疾病。人体缺钾的时候，还会出现肌肉无力、浮肿；严重的时候会出现低血糖等各类慢性病。钾含量不足还会出现心律不齐、紊乱等疾病，对人体危害极大。王大妈就是因为缺钾导致的肌肉衰弱，才会出现腿抽筋、腿软等情况。并且，当缺钾情况非常严重时，还会导致心跳停止，危及生命。既然说钾是我们人体中不能缺少的元素，那么钾在我们人体当中到底承担着什么作用呢？一、维持心肌。心肌细胞内外的钾离子浓度对于维持心肌的兴奋性、自律性、传导性有极其重要的作用。钾对维护应激的传导性功能都是不可或缺的。二、维护神经系统。人体如果钾的摄入量不足，会引起神经系统的疾病，因为钾具有神经肌肉传导的作用。如果钾在人体内的含量不足，会引起人体焦虑、失眠、神经错乱、精神不稳定等诸类疾病。三。三聚糖、蛋白质和能量代谢，在糖原形成和分解、蛋白质合成和能量代谢的过程中，都需要钾的参与。四、维持细胞正常的含水量。水是人体的重要组成部分，人不可缺水，但钾在人体中具有参与水分的代谢作用，它能锁住人体的水分子的流失，达到平衡。这更有利于人体的健康。五、调节人体酸碱平衡。钾在人体中和钠一起对人的酸碱调节起着关键的作用。人体是在酸碱平衡的状态下周而复始的工作与学习的。当这种酸碱平衡打破的时候，也就是人体得病的时候。如果钾的含量摄入不足，会直接影响到人体的酸碱平衡。导致人体生病。六、清洁人体的作用。钾是人体内垃圾的清洁工，参与到人体各细胞及血管之中，它能把血管及人体内的垃圾搬运处理。如果人体内钾的含量不足，人体中的垃圾，包括血管中的二氧化碳等危害物质，会更多的留在人体，进而影响人体健康。七，供氧作用。钾在人体中还起着供氧的作用，特别是对人体大脑的养分供应上更是功不可没。它和其他元素一起提供对大脑的氧供应的同时，还能把大脑中的二氧化碳等有害物质运送出来，让人们有一个健康的记忆和清新的大脑。那么，缺钾的原因是什么呢？一。摄入减少，大多数的食物中都含有一定量的钾元素，但有些人会比较挑食，不喜欢吃含钾量丰富的食物，从而在食物中摄取不到足够的钾，就会容易导致缺钾。二、胃肠道丢失，长期大量呕吐、腹泻等，都有可能会导致钾在胃肠道丢失。还有胃肠胆道引流和造漏等也有可能导致缺钾。三、肾脏疾病
，当肾脏患有某种疾病，无法发挥重吸收作用的时候，就会导致钾元素过度排出，出现缺钾的问题。四，长期服用某些药物，比如说利尿剂、抗生素等药物，如果长期服用这两种药物，很有可能会增加体内钾元素的排泄量。导致缺钾的问题，所以也要特别注意。除此之外，还有汗液丢失、低镁血症等，也有可能会导致缺钾。那么，什么情况下才能判断自己缺钾了呢？医生提醒：出现以下三个信号，证明你缺钾了。一、肌肉乏力。常见的肌肉乏力症状有腿抽筋、腿软、全身无力等，但因为这个症状跟缺钙很像，所以大多数人会觉得这是缺钙的现象，而不会联想到缺钾。但实际上，肌肉无力很有可能是缺钾的症状，因为钾能够维持肌肉的正常功能和参与能量的代谢。如果出现了缺钾，就会出现全身无力的症状。一般情况下，肌无力症状会从下半身开始。如果这个时候还没有加以治疗，情况变严重之后，还会牵扯到呼吸机、躯干、上肢等，所以患者一定要重视。二，体内酸碱平衡紊乱。前面我们就说过，钾在我们人体内的主要功能之一就是维持体内酸碱平衡。所以，当我们人体缺钾的时候，酸碱平衡就会被打乱，代谢酸与碱的能力出现异常，人体就会出现一些不适情况，比如酸中毒或者是碱中毒，最终对人体的危害都非常大。三，心理失常，因为钾元素可以维持我们的心肌功能，当钾出现匮乏时。就会导致细胞兴奋性增加，导致心跳速度加快，从而引起心律失常的情况。心律失常是很严重的，如果没有得到及时的治疗，有可能会导致心跳停止。所以，如果发现自己有缺钾的症状，一定要及早治疗。据中国营养学会标准规定。成人每天钾摄入量应在 3.5 克以上。钾的心智比较稳定，不容易从食物中流失。日常生活中，我们可以多吃一下食物来缓解缺钾症状。紫菜，紫菜中富含钾元素，每100克中含钾量高达 1,796 毫克。豆类食品，不管是黄豆、黑豆、绿豆还是红豆。含钾量都非常丰富，大概每100克豆类中就含有800毫克以上的钾。香蕉，很多医生会嘱咐钾缺乏的患者随身带根香蕉，难受了吃一点，因为每100克香蕉的含钾量达到749毫克。除此之外，口蘑、榛蘑、银耳、木耳、牛肝菌、番茄酱。扇贝等都是含钾大户，它们的钾含量每百克都高于八百毫克。土豆、红薯、绿叶菜等也富含钾，一个中等大小的土豆就含有将近一克的钾。红枣干、葡萄干等果干因为浓缩失水，钾的含量也被提高。但是切记，身边患者需控制钾的摄入量。尤其是需要控制好水果的摄入量，各种疾病如糖尿病、心功能不全等导致的肾功能下降，甚至肾衰竭的患者来说，这些高钾食物往往是致命的。感谢您收看我的视频，智慧养生，我是老张，祝大家都健健康康、平平安安、快乐常伴。下期我们不见不散。